గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ టాప్ స్టోరీ ఎవరైనా అమ్మ పిలుపు కోసం పిల్లల్ని కంటారు వారసుని కోసం బిడ్డకు జన్మనిస్తారు పిలిపించారు కదా అని ఓ మొత్తం వాళ్ళ ఓ మొత్తం వాళ్ళ అభిమతం కోసం పిల్లల్ని కనేయాలా నలుగురు పిల్లలు కనాలని ఒకరు కాదు పది మందిని కనండని మరొకరు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఆడవాళ్ళంటే పిల్లల్ని పుట్టించే యంత్రాల మధ్య వయసు వచ్చే వరకు పిల్లల్ని కంటూనే ఉండాలా సమాజంలోని పెద్ద మనుషులు ఇలాంటి ప్రకటనలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇంత సున్నితమైన అంశాన్ని ఎందుకు వివాదం చేస్తున్నారు అసలు ఎవరో పిలిపించారని అమ్మ తన కడుపు ఎందుకు చించుకోవాలి ఈ అంశంపై ఇవాళ టాప్ స్టోర్ చూసే ముందు ఎవరెవరు ఏమన్నారు ఎందుకన్నారు దానిపై మా కొలీగ్ విజిత క్లుప్తంగా అందిస్తారు ఓవర్ టూ విజిత థ్యాంక్ యూ సాంబశ్వరరావు గారు మాట తోట వంటిది ఆచి తూచి వాడకపోతే అనర్ధాలు తెచ్చిపెడుతుంది ఎందరో మహానుభావులు మనోభావాలు దెబ్బతీస్తుంది పైగా సమాజంలో పేరున్న వాళ్లు పై స్థాయిలో ఉన్నవాళ్లైతే ఇంకా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి అలాంటిది కొందరు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడిస్తున్నారు పిల్లల్ని కనేసేయండి తర్వాత సంగతి తర్వాత అంటున్నారు స్వామీజీలు ఎంపీలు పార్టీల లీడర్లు ఈ మధ్య ఇలాంటి కామెంట్సే చేస్తున్నారు ఇంతకీ ఆ పెద్ద మనుషులెవరో ఏమన్నారో చూద్దాం సాక్షి మహారాజ్ ఆయన ఒక ఎంపీ కేవలం హిందూ వ్యవస్థను పెద్ద చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి మహిళ నలుగురు పిల్లల్ని కనాలంటూ కామెంట్ చేశారు ఒక వ్యక్తికి నలుగురు భార్యలు నలభై మంది పిల్లలు అనేది భారత్లో వీలు కాదు కాబట్టి హిందూ మహిళలు ఒక్కొక్కరు నలుగురు పిల్లల్ని కనాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు ఎంపీ అంత స్థాయి వ్యక్తే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంతో కింది స్థాయి వాళ్లు దీన్ని మరింత బలంగా సమాజంలోకి ఎక్కిస్తున్నారు ఇందుకు ఉదాహరణ ప్రాచి సాధ్వి సాక్షి మహాజన్ వ్యాఖ్యలను సమర్థిస్తూ ప్రతి హిందూ మహిళ కూడా నలుగురు పిల్లలను కనాలని పిలుపునిచ్చింది ఇది ఇక్కడితో ఆగలేదు పశ్చిమ బెంగాల్లోని భీర్ భూమికి చెందిన బీజేపీ నేత శ్యామల్ గోస్వామి ప్రతి మహిళ ఐదుగురు పిల్లల్ని కని హిందూ మతాన్ని రక్షించాలన్నారు ఇలా ఒక్కొక్కరుగా పిల్లల్ని కనేయండంటూ ప్రకటనలిచ్చేస్తున్నారు శంకరాచార్య వాసుదేవానంద్ సరస్వతి ఈయన సాక్షి సాధ్వి కంటే మరో మెట్టు ఎక్కువే ఎక్కారు హిందువులు నలుగురేసి పిల్లలు కాదు ఏకంగా పది మందిని కనాలంటూ పిలుపునిచ్చారు ఈ దేశంలో హిందువులు మైనార్టీలు కాకూడదంటే ప్రతి హిందూ జంట పది మందిని కనక తప్పదని వ్యాఖ్యానించారు అలహాబాద్ లో జరిగిన సాధువుల సమావేశంలో ఈ కామెంట్స్ చేశారు ఇప్పటికే ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసిన సాక్షి మహారాజ్ కు షోకాజ్ నోటీసులు పెళ్లాయి ఇక లీడర్లు ఇలాంటి స్వామీజీలు చేసిన కామెంట్స్ పట్ల ఓ వర్గం వాళ్లు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడమేనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏం చేసినా లోక కళ్యాణం కోసం చేయాలంటూ పిల్లల్ని కనడం విషయంలో ఓ కామెంట్ చేశారు చంద్రబాబు ఒకప్పుడు ఒకరిద్దరు పిల్లలు చాలు అన్న చంద్రబాబే ఖచ్చితంగా ఇద్దరు పిల్లల్ని కనేయండి అంటున్నారు ఈ దేశంలో యువతరం ఉండాలంటే ఇద్దరేసి పిల్లలు ఉండాలన్నది బాబు ఉద్దేశం అంతేకాదు ఒక్కరు చాలు అసలే వద్దు అనడం వల్ల జపాన్ ఏం కోల్పోతోందో ఉదాహరణ చెప్పారు ముసలి వాళ్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న జపాన్ను చూసి మేల్కోవాలని అందుకే ఖచ్చితంగా ఇద్దరు పిల్లల్ని కనాలని పిలుపునిచ్చారు చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యల్లో భవిష్యత్ భారతంపై సదుద్దేశమే కనిపిస్తోంది నాయకుడు ఇలా మాట్లాడితే తప్పులేదు కాని మతం కోసం ఒకరి అభిమతం కోసం పిల్లల్ని కనమని చెప్పడమే సమాజానికి విరుద్దంగా కనిపిస్తోంది తొమ్మిది లక్షల మంది చనిపోతున్నారు తొమ్మిది లక్షల మంది సంవత్సరానికి పుడుతున్నారు ఇంకొన్ని రోజుల పోతే చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది పుట్టే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతే మొన్న ఊర్లో అంతా ముసలి వాళ్లే కనపడుస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈరోజు జపాన్లో అదే జరిగింది ఆ దేశం అంతా ముసలి దేశం దేశం పూర్తిగా చిన్న పిల్లలు లేకుండా పోయే పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే ఇప్పటి నుంచి మళ్ళా ఆలోచిస్తున్నా వీలైతే ఒకరిద్దరిని ఎక్కువగా పుట్టిస్తే నష్టం లేదు కానీ అసలు ఇద్దరు అనేది సముచితమే కాని నలుగురు సరిపోరు పది మంది పిల్లల్ని కనండి అనటం ఎంతవరకు సమంజసం కేవలం ఓ మతం కోసం పిల్లల్ని కనేమనటం కరెక్టేనా ఈ అంశంపై ఇవాళ టాప్ స్టోరీని సాంబశివరావు విజిత అనేక అంశాలను అందించినందుకు ఇక ఇవే అంశాలపై మనతో మాడానికి ప్రొఫెసర్ కంచ్ ఐలయ్య గారు అలాగే మనకి ప్రముఖ విశ్లేషకులు దేవి గారు ఉన్నారు అలాగే రఫి గారు మనకి విజయవాడ నుంచి ఉన్నారు అలాగే విహెచ్పి ప్రతినిధి సునీత రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు 
ముఖ్యంగా దేవి గారు ఈ మధ్యకాలం చూసినట్లయితే సాక్షి మహారాజు గారి దగ్గర నుంచి శంకరాచార్య గారి దగ్గర నుంచి నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర వరకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకప్పుడు ఇద్దరు ఒకరు చారు అని చెప్పేసి నాకు తెలిసి ఆ నిర్ణయం తీసుకొని కూడా వారు ఒక లోకేష్తోనే ఆపేసుకున్నారు కేవలం ఆ నిర్ణయంతో ఇవాళ మాత్రం ఇద్దరిని కనమన్నారు దానికి ఉదాహరణగా జపాన్ చూపిస్తూ ఉన్నారు జపాన్లో వృద్ధుల రేటు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది కొంతకాలానికి యువకులు తగ్గిపోతూ ఉన్నారు యువశక్తి తగ్గిపోతుందనే అంశం ఆయన ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చినట్లయితే సాక్షి మహారాజీలంతా కూడా ఒక మతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మతం ఎక్కువ మందికి అంటున్నారు కాబట్టి అంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారు అంటే ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుంది పరిపాలకులు పరిపాలన దిశ ఆలోచించినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ మీకు ఎలా ఇవాళ దేశంలో ఈ హిందుత్వ శక్తులు హిందూ జనాభాని పెంచడం ద్వారా ఏదో హిందూ రాజ్యం స్థాపించాలని కలగంటున్నట్టు ఉన్నారు ఇందులో వాళ్ళు గోబిల్స్ ప్రచారానికి ఎప్పుడో తెగబడ్డారు దాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అందులో మీరు అంటున్న దాంట్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా మాట్లాడుతుంది ముస్లిం మైనారిటీస్ గురించి మైనారిటీస్ సంఖ్య మన దేశంలో ఇప్పటికీ పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు శాతం మొత్తం జనాభా లెక్కల్లో ముస్లిమ్స్ అందులో పదమూడు పాయింట్ రెండు శాతం ఎంతో ఉన్నారు దాంట్లో వీళ్ళు పెట్టే పెద్ద గోబెల్స్ ప్రచారం వాళ్ళ సంతానం చాలా ఎక్కువని ఇది పెద్ద అబద్ధం ఎందుకని అబద్ధం అంటే ముస్లింస్లో జనాభా పెరుగుదల రేటు రెండు పాయింట్ ఐదు ఒకటి ఉంది అది హిందువుల్లో రెండు పాయింట్ రెండు ఒకటి ఉంది ఆన్ యావరేజ్ మొత్తం దేశంలో కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో చూసినప్పుడు ముస్లింల జనాభా వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా మొత్తం సగభాగానికి రావడానికి కానీ ఇంకో దానికి కానీ దాదాపు ఇంకొక యాభై ఏళ్ళు పడుతుంది యాభై ఏళ్ళు పట్టి అందులో కూడా హిందూ జనాభా నిష్పత్తితో పోలిస్తే ఐదు వేల కోట్ల జనాభా భారతదేశంలో ఉంటే అప్పుడు సమానం అవుతాం అప్పుడు కూడా సమానం కాము రేషియోలో అంటే వాళ్ళు చెప్తున్న రేషియోస్కి రావడానికి కాబట్టి ఇది చాలా అర్ధరహితమైన ఆర్గ్యుమెంట్ని వాళ్ళు జనంలో ప్రచారంలో పెడుతున్నారు అంటే ఒక భయోత్పాతం సృష్టించడం ద్వారా మెజారిటీలో వాళ్ళు రాజకీయ ప్రయోజనాలు సాధించదలుచుకున్నారు ఒకటి రెండో అంశం బహుభార్యత్వానికి సంబంధించి బహుభార్యత్వానికి సంబంధించి జనాభా లెక్కలు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఆ మాట మాట్లాడరు ఎందుకంటే ముస్లింలో స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి మనకంటే చాలా తక్కువ మామూలుగానే సాధారణంగా మంది ప్రతి వెయ్యి మంది మగవాళ్ళకి తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ముస్లింస్లో ఇది చాలా తక్కువ కాబట్టి అసలు ఇద్దరు పెళ్లాలని నలుగురిని చేసుకునే పరిస్థితి వాళ్ళకి లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే పునర్వివాహాలని వాళ్ళ మతంలో అనుమతించారు కాబట్టి ఈ గోబెల్స్ ప్రచారాలు ఆపేయడం చాలా అవసరం మొదటి పాయింట్ రెండో పాయింట్కి సంబంధించి ఈ మత సంస్థలు వాళ్ళు ఎవరన్నా కావచ్చు అది హిందూ మత సంస్థ ముస్లిం మత సంస్థ లేకపోతే మౌల్వీలా ఎవరైనా కావచ్చు అసలు వీళ్ళు వీళ్ళ పర్సనల్ లాస్ పేరు మీద వీళ్ళ మత పీఠాల పేరు మీద ఆడవాళ్ల శరీరాలను శాసించడం ఆడవాళ్ల ప్రవర్తనల్ని ప్రవర్తనల్ని వాళ్ళ హక్కుల్ని నియంత్రించడం అనే దుర్మార్గ పోకడు వీళ్ళు ఆపేయకపోతే వీళ్ళని ఆడవాళ్లే అధపాతడానికి తొక్కేసేద్దు కాలం ఎంతో దూరంలో ఉండదు రెండు మూడో విషయం ఎప్పుడన్నా ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్న వాళ్ళు పిల్లల్ని కండం అంటే ఏంటి అది ఎంత నొప్పితో ఎంత బాత్తో కూడుకున్న విషయం పిల్లల్ని పెంచడం అంటే ఏంటి ఏనాడన్నా వీళ్ళు నాపీస్ మార్చి పిల్లల్ని కన్నారా పది మందిని కని పెంచడం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు అసలు ఇవాళ దేశంలో నలభై నాలుగు శాతం పౌష్టికాహార లోపం ఉంటే బిడ్డల తిల్లిలే తిండి లేక అల్లాడుతుంటే స్టంటెడ్ గ్రోత్తో ఉంటే వాళ్ళ సంగతి చూడకుండా నీకు జనాభా పెంచుకుంటూ పోవాలా ఎవరన్నా బుద్ధున్నాళ్ళు మాట్లాడే మాటలైనా ఇవి దేశానికి సంబంధించి తరువాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ ఫర్ విమెన్ ఆమె శరీరం మీద ఆమె లైంగికత్వం మీద ఎంతమందిని కనాలి ఎంతమందిని కనకూడదు అనేది స్త్రీలకు సంబంధించిన హక్కు అని ఐక్యరాజ్య సమితి ఒప్పుకొని ముప్పై ఏళ్ళు దాటిపోయింది అది కూడా వీళ్ళ బుర్రల్లోకి రావట్లేదా ఇట్లా ఆడవాళ్ల శరీరాలను శాసించే ఛత్తీస్గఢ్ లో చావుగొట్టారు ఈ దేశంలో ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకి ఒక మహిళ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ తో చచ్చిపోతుంటే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు కానీ వీళ్ల మతాలను పెంచడం కోసం లేకపోతే ఇంకో సేవలు చేయటం కోసం ఆడవాళ్ల శరీరాల మీద ప్రయోగాలు చేసి మందల మందల కొద్దీ పిల్లల్ని పెంచమంటారు కానీ కన్న పెంచిన పిల్లలకి పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతుంటే వీళ్ళెవరూ ఆదుకోవటానికి బయటికి రాదు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అసలు అర్థమవుతోందా వాళ్ళకన్నా అర్థమవుతోందా కంచయ్య గారు ముఖ్య ముఖ్యంగా సామాజిక పరిస్థితులు అంటే మారుతుంటాయా ఉదాహరణకు చూసినట్టయితే టూ పాయింట్ వన్ వన్ పర్ ఫ్యామిలీ కంపల్సరీ టు మెయింటైన్ ద కల్చర్ అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్లో ఉంది అలాగే ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నైన్ వరకే అంటే యావరేజ్ వస్తూ ఉందన్నారు అంటే వన్ పాయింట్ త్రీకి పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నారు ఒకసారి వన్ పాయింట్ త్రీ కనుక పడిపోతే యూత్ సంఖ్య చాలా పరి అంటే పడిపోతుంది యువతరం అంతా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అంటే హాస్పిటల్
చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈ కొత్త ఆలోచన ఎట్లా వచ్చి ఎందుకు వచ్చింది అనేది సరే ఈ సాక్షి మహారాజు ఈ బీజేపీ వాళ్ళు ఈ సాధులు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న చాలా కాలంగానే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే ముఖ్యమంత్రి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డ్వాక్రాలను పెట్టి తర్వాత జనాభా అను ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాలని అప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణ ప్రచారం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ద్వారా చేయించిన వ్యక్తులు ఇవాళ ఎందుకు ఒక బ్యాలెన్స్ను కోల్పోయి మీరు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కానండి అందరూ వృద్ధులే అవుతారు ఈ అకస్మాత్తుగా ఈ ప్రాబ్లం ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకు వచ్చింది అనేది చాలా సీరియస్ విషయం ఒకటి వీళ్ళు బీద కుటుంబాల పరిస్థితి చూసినప్పుడు ఇప్పటి వరకు హయ్యర్ ది ఎడ్యుకేషన్ లోయర్ ది చైల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా ఉన్న కుటుంబాల్లో చైల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నది ఎడ్యుకేషన్ తక్కువగా ఉన్న కుటుంబాల్లో స్త్రీలల్ల కానీ పురుషులల్ల కానీ చైల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్నది దాన్ని అక్కడ వాళ్ళకు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి తిండి సమస్య ఉంది వెల్ఫేర్ ఎకానమీలో వచ్చే క్రైసిస్ సమస్య ఉంది వాటిని గమనించి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు జనాభాలో కింది వాళ్ళ పిల్లలు పై వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మనుషుల పిల్లలు కాదనుకుంటున్నాడా ఒక ట్రూ నా దృష్టిలో అప్పర్ కాస్ట్లలో పిల్లలు తగ్గారు కింద పిల్లలు పెరిగారు చంద్రబాబు నాయుడికి కింద వాళ్ళ పిల్లలు తన పిల్లలని అనుకుంటలేడా దాన్ని ఒక్కడ కొడుకుని కన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఆలోచించి చెప్పాడు అది అది కూడా చెప్పాడు నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు నేను ఒక్కడనే కన్నాను కానీ ఇప్పుడు యువతరం తగ్గిపోతోంది దాదాపు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతా ఉన్నారు జపాన్ జపాన్ ని ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ సమస్య సమస్య వస్తా ఉంది ఇవా ఇవాళ అమెరికా అమెరికా కంట్రీ కూడా తీసుకున్నట్టయితే ఇమిగ్రేషన్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే యువత యువక యువతలంతా కూడా యువత యువత యువకులు ఎందుకు అమెరికా వెళ్తా ఉన్నారు ఇతర కంట్రీస్ వెళ్తా ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర జనాభా తక్కువ స్పష్టంగా చెప్పారు ఆయన సి జపాను కొన్ని స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్లలో జనాభా తగ్గడం అనేది మ్యాన్ ఉమెన్ ఈక్వాలిటీ ఇద్దరు వర్క్ సమస్య వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ప్రొక్రియేషన్ డిసిషన్స్లో చాలా మేజర్ చేంజెస్ వచ్చినాయి వచ్చినందువల్ల జపాన్లో వృద్ధుల సంఖ్య పెరగవచ్చు స్కాండినేవియన్ కంట్రీలలో పెంచవచ్చు ఈవెన్ ఫ్రాన్స్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం మొన్నటి వరకు కొంత క్లియర్ కనపడింది ముఖ్యంగా స్విట్జర్లాండ్లో కూడా ఉంది ఈ ప్రాబ్లం నేను అనేది ఏంటంటే ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఒక్క జపాన్ తప్ప మిగతా వాటిలో ఈ ప్రాబ్లం అంతగా లేదు చైనా మొన్న మొన్నటి వరకు వన్ చైల్డ్ నామని అమలు చేసింది ఇప్పుడు ఇప్పుడే వాళ్ళు కొద్దిగా రిలాక్స్ చేస్తున్నారు బట్ ఓవరాల్గా పాపులేషన్ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలియదా ఇది పోయిన జనాభా లెక్కల నుంచి ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ దాటాం ఇప్పుడు అంటే అంటే టూ థౌజండ్ టూ పాయింట్ టూ ఫర్టిలిటీ రేట్ మాత్రం టూ పాయింట్ నైన్ ఉండిందండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చి రైట్ అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ హయ్యర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడము ఒక దశలో ఆపడం అనేది ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్షన్ లో తగ్గుతుంది కొన్ని కులాలలో బాగా పడిపోయింది ఇప్పుడు మన దగ్గర పార్సీలలో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది వాటిని మొత్తం దేశంలో జనాభా మాది అనుకొని పాలకులు చూసినప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఇంకొక దగ్గర కనపడుతుంది మా చుట్టూ ఉండే కులాలలో కుటుంబాల్లో జనాభా ఏమవుతుంది అనుకుంటే ఇంకొక ఎక్కడ చూపెడతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ ఎస్సీబీసీలలో ముస్లిం వృద్ధులు పెరిగి పిల్లలు తగ్గుతున్నారు ఇది దేశం అంతా టోటల్ గా చెప్పారు మనకు కుల ఒక కులాన్ని అంటగట్టలేము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వర్గాన్ని అంటగట్టలేము ఆయన ఇన్ జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ గా జపాన్ ని పోల్చుకుంటూ వేరే కంట్రీస్ ని పోల్చుకుంటూ ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు పోలిక అది ఇక్కడ జనాభా హెవీ వెయిట్ ప్రాబ్లం ఉంది జనాభా ఫుడ్ కన్సంప్షన్ లెవెల్ లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇప్పటికి జపాన్ లో స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాబ్లమే లేదు స్కూల్ లో పోవడానికి పిల్లలు లేరనే ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ నీకు స్కూల్లు స్కూళ్ళు లేవు పిల్లలు బయట ఉన్నారు రైట్ వాళ్ళ ఎక్కడున్నది అని చూడకండి రెండవది ఇక బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ సంఘ్ పరివార్ వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చాలా మందిని కనుమంటున్నారు కానీ కన్నాక వీళ్ళంతా ముస్లింలు అయితే కన్వర్ట్ అయితే వీళ్ళు ఘర్లో ఉంటలేరనే భయం ఉంది నేను అనేది ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ పియర్ కాంప్లెక్స్ తర్వాత ఎవ్వరు 
వీళ్ళెవరు ఈ సన్యాసులు ఎవరు కంటారలేదు ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోలే నేను పిల్లలు కనాలి కనొద్దు అనేది ఎక్కువ మొరాలిటీ ఇమ్మొరాలిటీ మాట్లాడితే నాన్ సెన్స్ అది ఈ తల్లిదండ్రులకు కరెంట్ వాళ్ళకు ఆ భారం వీళ్ళంతా వీళ్ళంతా స్టూపిడ్ నాన్ సెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రజల ముందు పెట్టి అటువంటి వర్డ్స్ ఇది 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 దేశానికి చాలా నష్టాన్ని అనేది ఇట్ కెన్ నాట్ బి లైక్ మీరు మీరు ఒకటి వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యలుగా తీసుకుందాం అంటే సాక్షి మహారాజు అన్నాడా లేకపోతే చంద్రబాబు ఇంకొక రకంగా అన్నారా పాలకులు ఇట్లా అంటే వ్యాఖ్యల్ని వ్యాఖ్యలుగా తీసుకుందాం వ్యాఖ్యల్ని వ్యాఖ్యలుగా తీసుకుంది దాని మీద మనం డెఫినెట్ గా తీసుకుందాం బట్ స్టూపిడ్ వ్యాఖ్యలు అంటే పర్సనల్ గా మనం అంటే పర్సనల్ కాదు వాళ్ళ భావాలవి వాళ్ళ భావాలవి ఒక్కరని కాదు నేను అనేది పలానా వ్యక్తి అని కాదు ఇది బేసికల్లీ అన్సైంటిఫిక్ ఆలోచన రైట్ ఈ అన్సైంటిఫిక్ ఆలోచనలు తప్పకపోతే మతం గురించే మీరు మాట్లాడాలంటే ఇవాళ క్రిస్టియానిటీ పెరుగుతుంది డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది అది లెక్కలే కనపడుతున్నాయి మీరు ఎంతకన్నా పెరగకుండా ఎట్లా ఆపుతుంది అది కనుడు ఎట్లా ఆపుతుంది అంటున్నా కన్వర్షన్ ద్వారా పెరుగుతుంది అంట ఎస్ మేడం ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ పరిస్థితులలో స్వామీజీలు అన్నారా ఎవరన్నారా అని కాదు ఇది మనం అందరం ఒప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ ఇండియన్స్ హిందూ దేశం అనే మనం అంటాం హిందూ దేశంలో కొన్ని తరాల నుండి చరిత్ర ఉన్నప్పటి నుండి ఇది హిందూ మతంగానే ఉంది ఒక హిందూ మతంగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి తప్పకుండా జాతిని ఉద్దేశించి నా జాతి గొప్పగా ఉండాలని భావించడం అది అసలు తప్పు కాదు ఒకటి రెండవది ఇక్కడ నలుగురు పిల్లల్ని కన మన చట్టం వచ్చేసాం మన శాసనంలో ఎక్కడైనా కనకూడదు అని ఎక్కడైనా ఉందా అంటే ఇంతే పరిమితి అని ఎక్కడైనా ఉందా మనకు తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మనకు కాస్త ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నాం కాబట్టి చైనా తర్వాత మనది రెండో స్థానం కాబట్టి మనము ఒకరు లేకపోతే ఇద్దరు ముద్దు అని ఇలాంటి ఏవో స్లోగన్స్ అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఆ సమయంలో ఏవో వచ్చాయి సరే దీన్ని సమర్థిస్తూ అప్పుడు అందరము అనుకున్నాం కానీ ఈ ఏదైతే మనం ఇది ఒక రూల్ అని అనుకుంటే ఈ రూల్ అందరికీ వర్తించాలి ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు మనం ఎవరము కూడా యంత్రాలం కాము అందరికి కూడా మాతృత్వం అంటేనే మమకారం ఉంటుంది కన్న తల్లి ఎవరైనా సరే మన అమ్మ లేకపోతే మనం పుట్టం అలాగే మన బిడ్డలు ఉంటేనే మనకు ఆ ప్రేమ మమకారము ఆప్యాయత అనురాగం ఉంటుంది అలా లేకపోతే ముందు తరమేది అసలు ఈ రోజు సంపాదించిన మన సంపాదన ఎటుపోవాలి సంపాదన కాదు అన్ని రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు కానీ ఇవి కానీ ఒక తరానికి అందాలంటే ముందు తరం ఉండాలంటే పిల్లల్ని కంటే ఉంటుందా పిల్లలు లేకపోతే ఉంటుందా మనం ఈ రోజు ఉన్నామంటే మన అమ్మ లేకుండా మనం ఉన్నామా మొదటి సంగతి ఇక కనడము ఇంత అంటే మనం పెట్టినటువంటి ఆ చట్టము మనకి అందరికి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ భారతీయుడు అయితే భారతీయుడు ప్రతి భారతీయుడు ఇంతమందినే కనాలి అనేటువంటిది ఎక్కడ ఎందుకు లేదు ఆ తేడా ఎందుకు వచ్చింది ఆ తేడా లేకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇంత వేరియేషన్ ఉంది ఇది నాన్ సెన్స్ ఇది అన్నది ఇది ఒక నాన్ సెన్స్ ఎందుకు అంటే మనకి ఎంతవరకు తప్పకుండా ఇక్కడ చాలా మందికి వాళ్ళ రూల్లో క్లియర్ గా మనం ఇంతమంది చేసుకోవచ్చు ఇంతమంది అయినా పిల్లల్ని కనొచ్చు అనేటువంటి ఒక లిమిట్ లేదు వాళ్ళకి మనకి ఎవరికి కూడా ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా ఉంటే ఈ రోజు రోజుకి మన పరిస్థితి ఇది అవుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన దేశంలో మన జాతిలో మనం వృద్ధి చెందాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఇద్దరే అని కాదు ఇంకొకటి ఆయన క్లియర్ గా ఇంకో మాట చెప్పాడు నలుగురు కనుక ఉంటే అంటే ఈ రోజు మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తాం ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్తాం ఇంకేదో చేస్తాం లేకపోతే ఉన్న ఒక్క బిడ్డ ఎక్కడో మంచి ఇన్ఫోసిస్ లోనే ఇంకెక్కడో పనిచేస్తా ఉంటాడు వాడు బాగా సంపాదిస్తాడు అంతవరకు బాగుంది మరి మన దేశాన్ని రక్షించేవాడు దేశ నాయకుడు ఒకరిని ఇస్తే ఒక బిడ్డని దేశ నాయకుడిగా పంపించాలంటే ఎవరు పంపించాలి ఒక ఒక బిడ్డని దేశ నాయకుడిగా పంపించమన్నారు ఒక బిడ్డని మనకు ఉండమన్నారు ఆయన క్లియర్ గా చెప్పారు మనం మనము మనకున్న దాంట్లో మన దేశ రక్షణకు కూడా మన బిడ్డల్ని పంపించాలి అంటే ఒక బిడ్డ ఉండాలి మనల్ని చూసుకోవడానికి ఒక బిడ్డ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే అందులో నలుగురు కంటే తప్పు లేదు అది కనమన్నలో విపరీతమైనటువంటి అర్థం కాదు ఎస్ రఫీ గారు నమస్కారం నమస్తే సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దేవి గారు దేవి గారు డైరెక్ట్ గా మతాల ప్రస్తావన కూడా తెచ్చారు ముఖ్యంగా అంటే అంటే మరి మీరు అనుకూలంగా ఉంటే చెప్పండి ముస్లిం మత గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నాయి ఎంత మందినైనా కనే హక్కు కాని దానికి ఇస్తున్నారా అలాగే స్త్రీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ముస్లిం స్త్రీ క్రిస్టియన్ స్త్రీ హిందూ స్త్రీ అని ఉండదు స్త్రీల హక్కులు కూడా కాపాడాలి కనండి అని చెప్పడం వరకు ఎవరికి చెప్పినట్టు పిలిపించారు వీళ్ళంతా మరి స్త్రీల సంగతి ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూసినట్టయితే అంటే భారతదేశంలో జనాభా థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ముస్లింస్ అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇతర ఇతర మతస్తులు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా కనండి మతాన్ని పెంచండి అనే దృక్పథంతోనే వీళ్ళంతా వ్యాఖ్యలు చేస్తారని చెప్పేసి భావన కలుగుతుంది